அன்புக்குரியவளே இதோ இந்த நாளிலே கத்தோலிக்கமும் வாழ்வும் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் பேரளவிலே கத்தோலிக்கர்களாக வாழ்கிறோமா அல்லது உண்மையிலேயே சார்ந்து போகிற கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களாக நாம் வாழ்கிறோமா என்ற சிந்தனையிலே இந்த நாள் நான் ஜெபிக்கிறோம் இது இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜெபிக்கலாமா கண்களை மூடுவோம் எங்கள் அன்பாண்டவரே இது இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இது இந்த மாதத்திலே எங்களுக்கு நீ கொடுத்திருக்கிற இந்த அருமையான வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பல தருணங்களிலே பல வேலைகளிலே அண்டவரே கத்தோலிக்க விசுவாசத்திலே நாங்கள் வளராமல் பேரளவில் ஞாயிறு கிறிஸ்தவர்களாகவும் புனித வெள்ளி கிறிஸ்தவர்களாகவும் ஈஸ்டர் கிறிஸ்தவர்களாகவும் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்தவர்களாகவும் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தோலிக்க விசுவாசத்திலே நாங்கள் வேறூன்றி உம்முடைய பிரசனத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் பயணிக்கக்கூடிய அந்த அரளையும் ஆசிரியும் எங்களுக்கு தந்திரலும் எங்கள் அன்பு தாயே எங்கள் அன்பு அன்னையே திருச்சபையினுடைய சட்ட திருத்தங்களை எங்களுடைய உள்ளத்தில் ஏற்று என்றும் திருச்சபையினுடைய பிள்ளைகளாக வாழக்கூடிய அந்த அரளையும் ஆசிரியும் எங்களுக்கு பெற்று தாங்கம்மா உமோடு பயணிக்கக்கூடிய அந்த அரளையும் ஆசிரியும் தாங்கம்மா என்று பக்தியோடு இந்த நாளில் அன்னை வழியாக ஜெபிக்கலாமா இறைவனின் மகளே ஆண்டவன் தாய் நீரே பூவேனில் வந்த பொது மலர் நீரே வாழ்த்தி பாட வந்து இறைவனின் மகளே ஆண்டவன் தாய் நீரே பூவேனில் வந்த பொது மலர் நீரே வாழ்த்தி பாட வந்து இறைவனின் மகளே ஆண்டவரின் தாய் நீரே புவியினில் வந்த புது மலரே வாழ்த்திட இதோ பாடி வந்தோ இதோ பண்ணிந்து நிற்கின்றோம் தரணையின் தாரகையாய் புண்ணிய நாயகையாய் புகலிடம் தந்தவரே பாவிகளின் அடைக்கலமே வாழ்க அமானி வாழ்க தாயனை வாழ்க எனக்காக என்னை குடும்பத்திற்காக என்னை போல் ஜெபிக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்காகவும் பருந்து பேசுங்க தாயே கைவிட்டாதீங்க தாயே கைவிட்டாதீங்கம்மா அம்மான அவங்களுடைய பிள்ளை இதோ வாஞ்சியோடு கண்ணீரோடு நம்பிக்கையோடு செவிக்கிறேன் அம்மா என்னை பாருங்கம்மா என்னை பாருங்கம்மா என்னை வழி நடத்துங்கம்மா அம்மா நீ வாழ்க 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 தாயே என்று சொல்லி தொடர்ந்து அன்னையை போற்றி புகழலாமா அடைக்கலமே வாழ்க 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 இறைவனின் மகளே ஆண்டவன் தாய் நீரே புவியினில் வந்த புது மலர் நீரை வாழ்த்தி பாட வந்து உம்மை வாழ்த்தி பாட குடும்பம் 
என்று தன்னுடைய இறை அனுபவத்தை தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய அந்த இறை அனுபவத்தை சகோதரர்கள் மிக அழகாக பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இது இந்த நாளிலே கத்தோலிக்கமும் வாழ்வும் இந்த சிந்தனையிலே இந்த நாளிலே நாம் கலந்து ஆலோசிக்க இருக்கிறோம் நீங்க வந்து எப்படி இந்த கத்தோலிக்க திருச்சேப்பிக்குள்ள வந்தீங்க யார் அதுக்கு காரணமா இருந்தாங்க உங்களை யார் இங்க கூட்டு வந்தது அதே அதே விட முக்கியமா இந்த கத்தோலிக்க திருச்சேப்பிக்கு வரும்னா நீங்க எங்க இருந்தீங்க அது ஒரு தெளிவு இல்லாம இருக்குது அதை பத்தி கொஞ்சம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நிச்சயம் நான் மேரேஜ் ஆகி நைன்டி த்ரீல மேரேஜ் ஆயிடுச்சு நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து நாங்கள் ஒரு அமைப்பில் கிறிஸ்தவ அமைப்பில் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஊழியர்களாக இருந்தோம் எங்களுடைய பணி வந்து பிறருக்கு கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சி கொடுக்கறது மிகப்பெரிய ஒரு வேலையில் இருந்தோம் ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி அதில் முழு நேர ஊழியர்களாக சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம இங்கே தியாலஜி படிக்கிற மாதிரி அங்கத்தை இதில் நிறையா பைபிள் ஆன்மீக கல்விகள் எத்தனை வருஷம் நீங்கள் படிச்சிங்க கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக பார்த்ததுன்னா ஒரு பத்தரை வருஷம் இருக்கும் ஃபாதர் டென் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டென் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு மூன்றரை வருஷம் வந்து பிற மத காரியங்களை படித்தேன் அதாவது கிழக்கத்திய மதங்கள் நம்ம இந்த சுற்றியில் இருக்கிற என்னென்ன மதங்கள் இருக்கோ அந்த மதங்கள் சம்மந்தமான கல்வி பைபிளில் தியாலஜின்னு சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக பைபிளில் உள்ள காரியங்கள் பைபிள் இன்சைட் அப்படிங்கிற பகுதிகளை படிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அது படித்து நிறையா விஷயங்கள் என்னால் கற்றுக்க முடிஞ்சது இந்த உலகம் என்ன நிலைக்கு போக போகுது எல்லாமே பைபிளில் ஆன்சர் இருக்குது நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் என்னை மூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அமைப்பில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க மூப்பர்னா அது எல்டர் பணி என்ன என்னுடைய பணி ஒரு சபையை நடத்துறது ஓ ஓகே ஒரு சபை அந்த மூப்பருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அங்கே மக்கள் வருவாங்க அவங்களுக்கு இறை செய்தியை சொல்லணும் அவங்களுக்குரிய சந்தேகங்களுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் அப்போ அந்த பைபிளில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு உரிய அவங்களுக்கு புரியிற மாதிரி எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஆதாரங்களோட கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது இன்னும் சொன்னால் ப்ரீச்சிங் டீச்சிங் சம்மந்தமாக வேலைகள் எனக்கு இருந்தது நாங்கள் ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை பல ஊர்களில் போய் பேச்சுக்கள் கொடுக்க வேண்டிய வேலையெல்லாம் எனக்கு இருந்தது பிறகு நான் இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு அந்த சூழ் அந்த சமயத்தில் என்னுடைய விக்கிரக வேலையில் ஒரு பெரிய லாஸ் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய அளவில் உள்ள தங்கத்தை என்னுடைய தங்கத்தை ஒரு ஆள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அதில் பெரிய வீழ்ச்சி சொல்லப்போனால் ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபா இழப்பு எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னால் என்கிட்ட இருந்த வீட்டை விற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாச்சு கோயமுத்தூரில் நானே பார்த்து கட்டின ஒரு வீட்டை இழக்க வேண்டியதாச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வீட்டை விற்று பொருட்கள் இழ இழந்தாச்சு சொந்தத்தில் வந்து ஏற்கனவே நான் கிறிஸ்தவன் ஆனதுனால பிரச்சனைகள் இருக்குது மக்களெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவன் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே போனதுனால அவனுக்கு இத்தனை பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பித்தான் நிறைய ஏலனம் அதெல்லாம் கேட்க வேண்டியதாகிடுச்சு சொந்த பந்தத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி ஆச்சு அதனால தான் நாங்கள் இங்கே சென்னைக்கு மூவ் ஆனோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இங்கே வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தோமையிற மனசில் வச்சு தான் இங்கே வந்தோம் ரெண்டு பக்கம் அங்கே போகலாமா இங்கே போகலாமாங்கிற டவுட் இருந்தது தோமையர் ஃபஸ்ட்டு முறை முதல் முதல்ல என் வாழ்நாளில் சர்ச்சுன்னு சொல்லி என் குடும்பமும் நாங்களும் எங்கேயும் சர்ச்சுக்குள்ளே போனது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாந்தம்புக்குள்ளே நாங்கள் போகிறோம் போய் நேராக தோமையர் இங்கே இருக்காருல்ல அப்படின்னா அம்மா அது கீழே போகணும் அப்படின்னு ஒரு வழி நடத்தினாங்க நேராக கீழே போனோம் அவர் இறந்த அந்த மண் கண்ணில் பார்க்க முடிஞ்சது போய் பயங்கரமாக குடும்பத்தோடு அழுதோம் நான் என் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருமே அழுதாங்க அழுதானாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே நாங்கள் உட்காந்து அழுதோம் 
அவர் ஒரு ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் நாங்கள் ஒரு கடவுளுக்கு கர்த்தருக்கு சாட்சியாகி தான் இத்தனை பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்திருக்குங்கிறத நாங்கள் உணர்ந்து அழுதுகிட்டே இருந்தோம் என்ன செய்ய போகிறோம் சென்னைக்கு வந்து அப்படிங்கிற எந்த விளக்கமும் எங்களுக்கு தெரியாது எதை நம்பி வந்தோன்னா அவரை நம்பி வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தெரியாது ரொம்ப அழுதும் அழுத சமயத்தில் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆச்சு எங்களுக்கு மனம் பாருங்கள் எல்லாம் எடுத்து கொட்டின மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு கடவுளுடைய கிருபை எங்கள்கிட்ட இருக்குங்கிறத நாங்கள் உணர முடிஞ்சுது குடும்பமாக மேலே செப்பல் எடுக்கிற இடத்துக்கு மேலே போனோம் போகும்போது அப்போ அப்போ தான் முதல் முதல்ல ஒரு ஃபாதரை அவர் வந்து பிரதர் அப்போ அவரை சந்தித்தோம் அவரே கை கொடுத்தார் எப்படி இருக்கீங்க எங்கேருந்து வர்றீங்கன்னு கேட்டார் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இதிலேருந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள் கத்தோலிக்கர் அல்ல அப்படின்னோடனே ரொம்ப அவருக்கு சந்தோஷமாச்சு இவ்வளோ உண்மையெல்லாம் பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சார் உடனடியாக உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அவர் செமினரியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்ததுனால வியாழக்கிழமை தோறும் அவங்க வெளியில் வந்து அப்படி ஒரு ஃபாதரும் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஃபாதரும் இவரும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு வந்தாங்க நிறைய சமாதானம் ஆறுதலை கொடுத்தாங்க நிறைய விஷயங்கள நாங்கள் இல்லை என்னுடைய கேள்வி ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது இப்படி நீங்கள் அந்த ப்ரீச்சிங் மினிஸ்டில் இருந்த தேவத்தில் ஒரு பயங்கரமான நிலப்பு ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபா வந்து இழந்திருந்த அந்த நிலையில் நிறைய பேர் வந்து நின்றுச்சாங்க ஏதோ சொன்னாங்க ஏதாவது இந்த கிறிஸ்தவ மதத்தை தள்ளுனால தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் மறுபடியும் நான் வந்து உங்களுடைய அந்த பழைய நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கம் வந்துச்சான் உங்கள் மைண்டில் செஞ்சிங்களா அல்லது கண்டிப்பாக வந்து அப்போ எல்லாம் லாஸ் ஆகி போனதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டோம் உறவுகள் போயிடுச்சு பணம் போயிடுச்சு எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் வந்துட்டோம் நான் ஏற்கனவே சில மந்திரங்கள் தான் படிச்சுருக்கேன் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த இந்து மதத்தில் இருக்கிற பழைய ஆட்களை சந்தித்தேன் மனசு எங்கே போகிறதுன்னு அந்த டயத்தில் தெரியாததுனால கடைசி சமயத்தில் தான் நான் கத்தோலிக்கத்துக்குள்ளே வந்தேன் அந்த கேப்பில் இந்து சமயத்தை போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஆகிடுச்சு அதில் ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஆயிடுச்சு எனக்கு பிறகு கடைசியாக தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் கத்தோலிக்கத்துக்குள்ளே வரேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டிசம்பரில் தான் நாங்கள் சென்னைக்கே வந்திருக்கோம் இங்கே அந்த சூழ்நிலைமையில் வந்து ஃபாதர் இழப்புகள் வந்து எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறி ஆக்கிடுச்சு உறவுகளும் எதுவும் இல்லை பந்தங்களும் போயிடுச்சு இப்போ இதுக்கெல்லாம் இசிக்கோல்ட்டு காரணம் யாருன்னா மக்கள் அடிக்கடி சொல்கிற கிறிஸ்தவம் தான் அப்படிங்கிறது தான் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கு சிவா ஒரு நபர் வேறு என்னையை பார்த்து நீங்கள் ஏன் திரும்பவும் இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது நிறைய விஷயங்கள் படித்தீங்க இந்து மதத்தில் திரும்பவும் ஏன் இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நான் தான் படித்தது தானே இனி என்ன படிக்கணும்னு கேட்டேன் அப்போது அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் படித்தது மந்திரங்கள் மாந்திரீகங்களை கற்றுக்கங்கன்னு சொன்னாங்க மாந்திரீகங்கள் கற்றுக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் பேக்கில் போயிட்டேன் கடவுளை விட்டு நல்ல முடியல நீங்கள் வந்து அதாவது கத்தொலிக்கமும் வாழ்வை பற்றி வந்து அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் அதாவது கஷ்டம் வந்தப்ப பிரச்சனை வந்தப்ப எப்படி அதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இதை விட்டு வெளியே போனீங்கிறது வந்து மிக அழகாக சொன்னீங்க தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த மாந்திரிகள் எப்படி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை திசை திரும்பிச்சு அதை வந்து அடுத்த வாரத்தில் நம்ம வந்து சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் தேட்